ഹലോ മമ്മീസ് ആൻഡ് ഡാഡീസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടമി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യലാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ മോട്ടേർ സ്കിൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ മോട്ടോർ സ്കിൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺസും ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല പല മാതാപിതാക്കളുടെയും ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കമിഴ്ന്ന് വീഴാൻ താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് നെക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂക്ക് ഇടിച്ച് ആണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടീനെ തിരിച്ച് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കിടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ആ നെക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂക്കിടിച്ച് പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് ഇങ്ങനെ പല കൺസേൺസും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരാതിരിക്കാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലായിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഈ ടമി ടൈം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ടമി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല കുട്ടികൾ തന്നെ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ കമിഴ്ത്തി അവരുടെ വയറിൽ കിടത്തുന്നതിനെയാണ് ടമി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ കമിഴ് തന്നെ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തന്നെ വയറിൽ കിടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം പലർക്കും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടിക്കായിട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം പേടി തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി തന്നെ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വയറിൽ കിടത്താന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ പേടി തോന്നി അപ്പോൾ അയ്യോ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് അപ്പോൾ ശ്രീ പറഞ്ഞു ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയ ആക്ടിവിറ്റീനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് അപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചു ഞാനും വായിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും വായിച്ചു അപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി അത്ര നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുട്ടിക്കായിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതായത് ഒരിക്കലും അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം കുട്ടിയിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ചെക്കപ്പിനായിട്ട് അതായത് സിക്സ് വീക്സ് ചെക്കപ്പിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തും പീഡിയാട്രീഷൻ്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ആക്ടിവിറ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പം പീഡിയാട്രീഷനും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പക്ഷേ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വളരെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കുട്ടിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഡോക്ടറും പറയണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അവർ പെട്ടെന്ന് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ മോട്ടോർ സ്കിൽസും
ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സാധാരണ എപ്പോഴും പുറകെ അതായത് ബാക്കിലാണ് കിടത്താറുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബാക്കിന് ധാരാളം സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഫുൾ ടൈം ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്നാൽ ഈ ടമ്മി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ദിവസവും കുറച്ച് നേരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിൻ്റെ മസിൽസും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ബാക്കിന് വളരെയധികം റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അവർക്കത് അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കമിഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല പലരും പറഞ്ഞ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് ഇടിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് നെക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കൺസേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ റോൾ ഓവർ ചെയ്ത ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ആ കൺട്രോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അതായത് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്കിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു കിടത്തേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കത്തിലായാലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ അവർ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നത് കാണില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ നെക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നെക്ക് കൺട്രോൾ വരാനും ഇതുപോലത്തെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു മേജർ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്യൂർ ചെയ്യാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പുറകു വശം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ലാതെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പല റീസൺസും കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷണൽ പ്ലേജിയോ സെഫലിയാണ് അതായത് പൊസിഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ പൊസിഷനിൽ കുട്ടീനെ കിടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ തല എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് റീസൺസ് കാരണം ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഡെലിവറി സമയത്തൊക്കെ പലരും പല കുട്ടികളുടെയും തല ഇതുപോലെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മാറി മറ്റൊരു ഷേപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആവാനായിട്ട് ഈ ടമ്മി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സഹായിക്കും അതായത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാതെ നമ്മൾ ടമ്മിയിൽ നിന്ന് കിടത്തുമ്പം കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ പൊസിഷനും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ നാച്ചുറലി അവരുടെ ഹെഡ് തിരിച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എത്താനായിട്ടും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു റിലീഫായിട്ട് ഈ ടമ്മി ടൈം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം ഗ്യാസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഈ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആ ബ്ലോട്ടിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി ഗ്യാസിന് റിലീഫ് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ മറ്റൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ആ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അതും കുട്ടികൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ടമ്മി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോൾ മുതൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ പൊക്കുകളുടെ ഭാഗത്ത് ഈ അംബ്ലിക്കൽ പോഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു വൺ
പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കമഴ്ത്തി കിടത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവർ പെട്ടെന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്ന ശേഷം നമ്മുടെ ടമ്മിയിൽ കുട്ടീനെ കിടത്തുക അപ്പം നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് കുഞ്ഞിനെ കാണാനും കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് കാണുന്നതുകൊണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കുട്ടികൾ വളരെ എൻ്റർടൈൻ ആവുകയും ഈ ആക്ടിവിറ്റീനോട് അവർക്ക് പതിയെ ഇഷ്ടം വന്ന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബെഡിൽ കിടത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് ബെഡിൽ കിടത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് പില്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടമ്മി ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫീഡിംഗ് പില്ലോസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പില്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പില്ലോസ് വേണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു ടവല് റോൾ ചെയ്ത് അവരുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് കമഴ്ത്തി കിടത്താം അങ്ങനെ പല ആ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇതില്ലാതെയും നമുക്ക് കിടത്താവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഇൻ എ ഡേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് പതിയെ കുട്ടി ഇത് ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസ് കുട്ടിക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീനോട് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവളെ അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ കിടത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഐ ലെവലിന് വളരെ അടുത്ത് വേണം നിൽക്കാനായിട്ട് കാരണം ആ സമയത്ത് അവരുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഐ ലെവലിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ വളരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റീനോട് തന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ സമയത്ത് റാറ്റിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോയ്സ് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണത് അപ്പോൾ ആ റാറ്റിൽസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം മാത്രമല്ല ആ റാറ്റിൽസ് നമുക്ക് ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റാം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കിളിക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഈ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ അവർ ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ടോയ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലോട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബുക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് സീറോ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ബേബീസിനുള്ള ബുക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ആ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബുക്സൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അവർ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സും ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സും ഒക്കെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഇതൊരു നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികൾക്കും മാക്സിമം കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആകും കാരണം അവർ പുതിയൊരു വ്യൂവിലാണ് വേൾഡ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും തന്നെ അവർ റോ
കാരണം ഇത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ മൂക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഈ തല തിരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അവരൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ തന്നെ അവരത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും തന്നെ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നത് വരെ കുട്ടിക്ക് നല്ല നെക്ക് കൺട്രോൾ വരുന്നവരെ മൂക്ക് ചപ്പിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറിച്ച് കിടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഏതുവരെയാണ് ഏത് സ്റ്റേജ് വരെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കുട്ടികൾ തന്നെ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റി അവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടമി ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അ